కౌంటర్లు వేస్తూ ఉంటారు బేసిక్గా ఎప్పుడు నా ఆలీ గారు ఒకరు మన వెన్నెల కిషోర్ వీళ్ళతో చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఫండ్గా ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ కౌంటర్స్ పడతా ఉంటే సెట్ అంతా నవ్వుతూనే ఉంటుంది అండ్ టీంలో మొత్తం అందరిలో లైక్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ పరంగా మీమర్స్కి కాంపిటీషన్ వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు సార్ మీకు ఎవరు కాంపిటీషన్ రాలేరు ఆయన హాయ్ కిషోర్ అన్న ఈ రామబాణం అనే టైటిల్ బాలకృష్ణ గారు చెప్పారని పెట్టారా లేకపోతే ఈ స్టోరీకి తగ్గట్టు ఉంటుందని బాలకృష్ణ గారే పెట్టారు ఎందుకంటే బేసిక్ ఆ షోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ టైటిల్ ఉన్న నాకు తెలియదు ఎందుకంటే వాసు ఆల్రెడీ బాలకృష్ణ గారితో వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ షోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకసారి బాలకృష్ణ గారిని కలిసినప్పుడు బాలకృష్ణ గారు కథ ఏంటి ఏంటి బా వాసు అంటే జస్ట్ అవుట్లైన్గా చెప్పారంట అప్పుడు ఏం ఏమైనా టైటిల్ పెట్టారా అన్నప్పుడు ఇంకా అనుకోలేదు సార్ అంటే వాస్ ఇన్స్ అ ప్లాన్ ఆఫ్ లక్ష్యం లోకి అట్లా పెడదాం అని ప్లాన్లో ఉన్నాడు అప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఏమంటే టై స్టోరీ బాగుంది లైన్ బాగుంది దీనికి నేను టైటిల్ పెడతా అని చెప్పేసి అని షోలో ఆయన అనౌన్స్ చేశారు నాకు షోలో అనౌన్స్ చేస్తే నాకు తెలియదు ఆ టైటిల్ ఎప్పుడైతే ఆయన అనౌన్స్ చేసి ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ యాప్ టైటిల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ హాయ్ హాయ్ మీరు ప్రభాస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కదా మీరు ప్రభాస్ ఏమైనా కాంబినేషన్ నెక్స్ట్ ఏమైనా మూవీస్ ఉంటాయా ఫ్యూచర్లో ఏమో తెలియదు అమ్మా చూద్దాం ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ హ్యాపెన్స్ డెఫినెట్లీ విల్ డూ చేయాలని ఉంది చేస్తాం హాయ్ అన్న హాయ్ మీ ప్రీవియస్ ఫిలిం లౌక్యంలో హెలేరియస్ ఫన్ ఉంటుంది సో ఈ మూవీలో అది రిపీట్ అవుతుందా అంటే లోకం ఇస్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ దీంట్లో కామెడీ ఉంటుంది డెఫినెట్గా బట్ నాట్ అంత లౌక్యంలో ఫుల్ లెంగ్త్ అనుమో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ దా ఫుల్ లెంగ్త్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో అంత లోక్యం అంత ఉండదు బట్ డెఫినెట్లీ లక్ష్యంలో ఎంత కామెడీ ఉందో అంత కామెడీ దీంట్లో ఉంటుంది నో డౌట్ అండ్ ఈ మధ్య టిఎఫ్ఐలో చాలా వరకు సీక్వెల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ రామబాణం ఇంకేమైనా సీక్వెల్ ఉంది ముందర ఇప్పుడు ఫస్ట్ తెల్లి దాని తర్వాత థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ నా పేరు నవీన్ నాయక్ ఒక మీన్స్ పేజ్ పేరు ఓకే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై డిడ్ యూ చూస్ దిస్ మూవీ యాజ్ యువర్ థర్టీ ఎయిత్ మూవీ ఎవ్రీ మూవీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ మీ నా థర్టీ ఎయిత్ మూవీకి ఇట్లాంటి సినిమా చేయాలి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మూవీకి ఇట్లాంటి మూవీ చేయాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడు ఫిక్స్ అవ్వలేదు నా దగ్గరకు వచ్చిన దాంట్లో ఏది బెస్ట్ అనేది దాంట్లో చూస్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాను లక్ష్యం మూవీ నాకు ఫేవరెట్ మూవీ సార్ దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ మీరు డైలాగ్ చెప్తారు కదా అంటే ఎవడరా నువ్వు అంటే ఒక అమ్మాయికి ఆపద వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వెల్ డైలాగ్ ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ లో సో దట్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఓకే సో యా ఆఫ్టర్ దట్ ఐ థింక్ యు హావ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ మూవీస్ ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ చెప్పినట్టు సాహసం సాహసం అడ్వెంచర్ నాకు చాలా ఇష్టం బట్ మీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వేరేలా ఉండేది అంటే ఇవాల్వ్ ఎలా అయింది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీ మాటల్లో అంటే డిఫరెంట్ గా అప్పటికి ఇప్పటికి కొత్త కొత్త ట్రెండ్ మారుతూ ఉంది ది వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ది మూవీ మారిపోతుంది అంటే కథలు అనేది కొత్త కథలు అని నేను చెప్పను కానీ బట్ కథ అనేది ద వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ కథను మారటం కానీ విజువలైజేషన్ కానీ ఎందుకంటే నవ్ ది తెలుగు సినిమా ఇస్ గాంట్ ఇస్ క్రాస్ ది బౌండరీస్ సో దట్ ఇప్పుడు ఓల్డ్ సినిమా అయిపోయింది అనమాట డెఫినెట్గా థ్యాంక్స్ ఫర్ ది డైరెక్టర్ మెయిన్ రాజమౌళి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే మన తెలుగు సినిమాను వేరే లెవెల్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టారు సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఆన్ ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను తెలుగు అని కాకుండా అందరు అందరు లాంగ్ లాంగ్వేజెస్ చూస్తున్నారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రీచ్ దట్ హైట్స్ డెఫినెట్గా అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మారిపోయింది ఈవెన్ ది ట్రెండ్ వైజ్ కానివ్వండి మేకింగ్ వైజ్ కానివ్వండి మొత్తం స్టోరీ ప్రజెంటేషన్ కానివ్వండి ఈవెన్ ది థియేటర్ సౌండ్ సిస్టమ్ మొత్తం మారిపోయినాయి ఈవెన్ ది చూసే పర్స్పెక్టివే మారిపోయింది సినిమాది దింపుల్ హ్యాతి గారు మీరు మీరు తెలుగు అమ్మాయి అని తెలిసింది రీసెంట్లీ అండ్ ఇంటర్వ్యూలో తెలుగు మాట్లాడడం విన్నాను చాలా క్యూట్గా అనిపించింది హ్యావ్ యూ డబ్డ్ ఇన్ దిస్ మూవీ మీరే డబ్బింగ్ చెప్పారు లేకపోతే ఎవరని చెప్పారు సో యా యా నేను నేనే డబ్ చేసుకున్నాను ఈ సినిమాకి మీరు అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా యా నేనే చేశారు మీరు మీరు చూడలేదా నా డబ్బింగ్ అది నాదే హాయ్ అన్న దిస్ ఇస్ ప్రవీణ్ యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని బలమైన ప్రత్యర్థి పాత్రలో చూడాలనుకుంటున్నాం లైక్ విజయ్ సేతుపతి మీరు కూడా ఒక వెర్స్టైల్ యాక్టర్ అలాగే మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నాం పాన్ ఇండియా లెవెల్లో అటువంటిది ఏదైనా మీ దగ్గరికి వచ్చిందా లేదు నా దగ్గర రాలేదమ్మా పాన్ ఇండియా లెవెల్ అట్లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఆలోచిద్దాం వస్తే చేయడానికి రెడీ ఉన్నారా క్యారెక్టర్ బాగుండి మంచి పవర్ఫుల్ రోల్ అయితే ఆలోచిస్తాం థ్యాంక్ యూ
ఐ బిలీవ్ ఆన్ ద స్టోరీ నాట్ ఆన్ ది టైటిల్ సున్నా ఈ సెంటిమెంట్ నాకు లేదు అండ్ మీరు ప్రభాస్ గారు చిల్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తూ ఉంటారు అన్న లైక్ ఆయనతో సారీ ఎలా చిల్ అవుతారు మీరు ప్రభాస్ గారు ఎలా చిల్ అవుతారు ఏంటి అంటే చాలా మంది ఆయనతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పారు ఆయన ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఆయన భోజనం తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుందని బట్ ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం సిల్లీగా అనిపించవచ్చు బట్ ఆయనతో సిట్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది అన్న సరదాగా సిట్టింగ్ ఎలా ఉంటుందా లేదు మాకు మామూలుగా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా నాకు మామూలుగా అసలు ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాం అలానే ఉంటాం ఆది పురుష్ సలార్ ప్రాజెక్ట్ కే సో మీరు దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రతి మూవీ కోసం సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ డింపుల్ మీరు మీమ్స్ చూస్తారా బ్రహ్మానందం గారి ఎమోజీస్ అవన్నీ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో అలాగే రవితేజ గారు బ్రహ్మానందం ఈ ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో యా యా ఆ ఎమోజీస్ తో చేస్తూ ఉంటారు కదా ఏదైనా ఫనీగా సో దాట్ కీప్స్ క్రాకింగ్ అనమాట సో యా మీరు ఈ మూవీలో లాగర్ గా చేశారు కదా సో ఎలా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగే ఇందులో నేను వ్లాగింగ్ చేయాలి ఇట్లాగా యూట్యూబ్ వ్లాగింగ్ చేయాలన్నప్పుడు నాకు కూడా కొత్తగా ఎక్సైటింగ్ గానే ఉండింది నాకు కూడా అర్థమైంది మీరు ఎంత వీడియోలకి ఏ వీటికి ఎడిటింగ్ కి ఐ నో యూ గాయస్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ దాట్ టు సో యూట్యూబ్ వ్లాగింగ్ కూడా అలానే నాకు ఎంత థ్రిలింగ్ గా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా వి షార్ట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ యాక్చువల్లీ మీ డాన్స్ నెంబర్స్ కి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ లూప్ లో పెట్టుకుని చూస్తా ఉంటా జర్రా జర్రా సాంగ్ అయితే ఎగ్జామ్స్ లో స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవడానికి చూసి చదువుకుంటా ఉంటాయ్ అలా పాస్ కూడా అయ్యాను అండ్ అలాంటి డాన్స్ నెంబర్స్ రామబాణంలో ఉన్నాయా గోపి సార్ తో అదే మీరు ఐఫోన్ సాంగ్ చూడలేదా చూసాను అంటే మొత్తం ఉండదు కదండి లిరికల్ సాంగ్ అంటే కొంతవరకే మే ఫిఫ్త్ దాకా వెయిట్ చేయాలి అంతే కదా డింపుల్ మేడం నమస్తే మేడం ఫస్ట్ వరుణ్ తేజ్ గారితో మీరు వర్క్ చేశారు ఐటమ్ సాంగ్ కి వర్క్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన కిలాడీలో మొత్తం ట్రెడిషనల్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు గోపి గోపిచంద్ గారితో చేస్తున్నారు అంటే ఈ ముగ్గురులో బెస్ట్ యాక్టర్ అని మీరు ఎవరన్నా కదారు అంటే మీరు ముగ్గురితో వర్క్ చేశారు కదా ముగ్గురులో వన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అలా అలా చూస్ చేయడం చాలా కష్టం మేడం నాట్ అట్ ఆల్ మేడం ఒక్క ఒక్కళ్ళని ఏమైతే అంటే ఇప్పుడు సార్ ఎప్పుని ఇప్పుడు నేను రామబాణం చేస్తున్నాను సో మా గోపిచంద్ గారు హాయ్ సార్ దిస్ ఈజ్ అఖిల్ హాయ్ మీ సాహసం మూవీకి నేను ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ ప్రభాస్ గారితో మీ మూవీ స్టోరీస్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారు విలన్ గా ఏదైనా రోల్ మంచి రోల్ వస్తే నెక్స్ట్ మూవీ ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా చేస్తారా హీరోగా చేస్తాను మీకు నచ్చలేదు హీరోగా చేయండి పవర్ఫుల్ నెగిటివ్ షేడ్ లో ఉండే పవర్ఫుల్ స్టోరీ ఏది నేను చేసిన ఫస్ట్ మూడు సినిమాలు ఇచ్చి ఈక్వల్ టు హీరో లాగా ఉంటాయి ఆ రోల్స్ అట్లా రోల్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తాను హలో అన్న హలో మ్యామ్ దిస్ ఈస్ సాత్విక్ సో మీ ఇద్దరికి మూవీ మొత్తం జర్నీలో వాట్స్ యువర్ మెమరబుల్ మూమెంట్ అంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ అందరు కలిసి ఉంటారు కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ వెరీ వీ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ మెమరీ మూమెంట్ ఒకటి అంటూ లేదు వీ ఎంజాయ్డ్ ద హోల్ షూట్ అనమాట సార్ ఇప్పుడు గౌతమ్ నందాకి సాహసం సీక్వల్ చేయాలంటే మీరు ఏ సినిమా చేస్తారు సాహసం ఇండస్ట్రీలో తెలుగు అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా వాళ్ళు రావాలనుకునే ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి మీరు యాజ్ ఎ తెలుగు అమ్మాయిగా సజెషన్ పర్టికులర్గా ఇచ్చేది ఏం లేదండి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ మీ విల్ అంతే మీరు ఎక్కడే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు ఉండే దాన్ని బట్టి మీరు చేసే హార్డ్ వర్క్ బట్టి ఉంటుంది అంతే హాయ్ అన్న మీ సినిమాలన్నింటిలో నాకు నచ్చిన సినిమా ఆంధ్రుడు మంచి పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ అటువంటిది ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ పోలీస్ ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూవీ హాయ్ హైతి గారు దిస్ ఈజ్ వర్ధన్ మీరు ఈ సినిమాకి ఒప్పుకోవడానికి ఒక రీజన్ మిమ్మల్ని కలిగించి ఉంటుంది కదా హాయ్తి హాయ్తి గారు మెయిన్ రీజన్ ఈ స్టోరీ ఈ సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒక రీజన్ నథింగ్ లైక్ దాట్ సో నేను నేను చేసిన రెండు మూడు సినిమాలకి ఈ క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ క్యారెక్టర్ కొంచెం మీ మీమర్స్కి తర్వాత యూట్యూబ్ వ్లాగింగ్ నేను కూడా అలాంటి ఒక క్యారెక్టరే చేసా చాలా ఫన్ ఫన్గా 
చాలా కామెడీ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ చర్పీగా బబ్లీగా కాకుండా దట్ హ్యాజ్ అ స్టోరీతో స్టార్ట్ స్టోరీ స్టార్ట్ అయ్యేది నా క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటుంది సో ప్రాబ్లీ అందువల్లనే థ్యాంక్ యూ హాయ్ గోపి అన్న ఒకటి షేర్ చేసుకోవాలి నేను ఇంతవరకు టూ టైమ్స్ వెళ్ళిన టూ మూవీ మాత్రం రెండే రెండు ఒకటి దొంగగా కింగ్ కాంగ్ స్కూల్ వాళ్ళు తీసుకెళ్తుంటే సెకండ్ టైం వెళ్ళాను ఏదేది కింగ్ కాంగ్ కింగ్ కాంగ్ కింగ్ కాంగ్ చిన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ అలా నెక్స్ట్ నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు గౌతమ్ నంద మాత్రమే సెకండ్ టైం వెళ్ళాను ఇంక ఇప్పుడు దాకా సెకండ్ టైం ఏ సినిమాను వెళ్ళలేదు అంత ఇష్టం నాకు ఆ మూవీ ఓకే అండ్ ఈ మూవీలో ఏ పికప్ లైన్ చెప్పి భైరవి గారిని పడేశారు ఏ పికప్ లైన్ ఒక పికప్ లైన్ నీకు ఇప్పుడు పికప్ లైన్ కావాలా అంటే నాకు యూజ్ అవుతుంది కదా అని పికప్ లైన్ ఏం లేదు స్ట్రైట్ గా ఐ లవ్ చెప్పటమే హలో అన్న హలో పేరు ముఖేష్ యాక్చువల్లీ మీ సినిమా ఒకటి చూసి నాకు ఏడుపు వచ్చింది ఏది జయం సినిమా అన్న ఓకే ఎందుకు అంటే లైక్ లిటరల్లీ థియేటర్ లో వెళ్ళి సినిమా చూస్తున్నాను సాంగ్ అదంతా బానే ఉంది స్టార్టింగ్ అంతా బానే చూస్తున్నాను తర్వాత మీ ఎంట్రీ వచ్చింది మీ ఎంట్రీ దగ్గర చూసి ఏడుపు స్టార్ట్ అయింది ఏడుపు ఎక్కువైపోయి నిద్రపోయాను లేచి చూస్తే మీరు ఇంకా వెంబడ పడుతూనే ఉన్నారు నితిన్ కి మళ్ళీ ఏడుస్తూ పడుకున్నాను ఓకే సో నాకు ఆ మూవీ గుర్తుండిపోయింది బేసిక్ గా మీ వల్ల నాకు జయం ఎక్కువ గుర్తుండిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు హీరోగా చేస్తూ మీకు ఆపోజిట్ ఈ యాక్టర్ నాకు విలన్ గా యాక్ట్ చేయాలి నా లైక్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఒకరిని మీరు పిక్ చేసుకుంటారు అంటే హూ ఇట్ వుడ్ బి జిల్ ఒక డైలాగ్ ఉంది జిల్ ఇంటర్వల్ డైలాగ్ నన్ను కొట్టాలంటే నా తెత్తు బరువు ఉంటే సరిపోదు అవతల నేనే ఉంటాను హాయ్ సార్ హాయ్ నాది మన తెలుగు ట్రోల్స్ మీమ్ పేజ్ మీ మర్చి పైన మీ ఒపీనియన్ అంటే మీరు డైలీ లైఫ్ లో మీమ్స్ చూస్తుంటారా సేమ్ క్వశ్చన్ మీకు కూడా మేడం నేను ఎక్కువ చూడండి అమ్మా బట్ విన్నాను మీ గురించి మీతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పారు మేడం మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీమ్స్ ఐ కీప్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ నేను మీమ్స్ అని తర్వాత మా కజిన్స్ తో షేర్ చేసుకోవడం ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోవడం యూ గైస్ కీప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యాక్టివ్ ట్రోల్స్ వస్తే మీరు ఎలా పాజిటివ్ గా తీసుకుంటున్నారు లైక్ ఎందుకంటే పాజిటివ్ మీమ్స్ వచ్చినప్పుడు ట్రోల్స్ కూడా కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి కదా సోషల్ మీడియాలో అవి ఎలా మీరు పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు ట్రోల్స్ బేసిక్ గా ఇనిషియలీ నాకు తెలియలేదు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఇప్పుడు అనుకునే వాళ్ళు అనుకునేంత అని వదిలేసాను సో మీ అదే చెప్తున్నా అంటిల్ అది ఓవర్ బోర్డ్ అవ్వనంత వరకు ఫన్నీగానే ఇష్టంగానే ఉంటాయి వన్స్ ఇట్ క్రాసెస్ మీకు కూడా తెలుసు మేము కూడా మనుషులమేగా మిమ్మల్ని నేను ఒక పర్మిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటా మేడం ఓకే మీరు ఇస్తారా పర్మిషన్ అంటే మీకు గుడి కడదాం అనుకుంటున్నా అది అది పాలరాయితో కడితే బాగుంటుందా ఇటుక రాయితో కడితే బాగుంటుందా అని అంటే పాలరాయి అక్కడే కాదు బంగారంతో కట్టినప్పుడు హాయ్ నా పేరు యోగానంద మా పేజ్ నేమ్ పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమ్మా ఏమో పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమ్మా పేజ్ నేమ్ పేజ్ నేమ్ పక్కకి పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమ్మా పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమ్మా అన్న మీ కాలేజ్ డేస్ లో ఏదైనా లవ్ స్టోరీ ఉందా కాలేజ్ డేస్ లో కాలేజ్ డేస్ లో అయింది ఇప్పుడు ఎందుకు లేమా హాయ్ అన్న మై నేమ్స్ మహేష్ సో ఇక్కడ మీమర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మా మీమ్ గాడ్ బ్రహ్మి గారి గురించి ఒక్క మాటలో ఏమైనా చెప్పాలా బ్రహ్మి గారు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఆయన ఈజ్ అ వెరీ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ డెఫినెట్గా ఆయన స్క్రీన్ మీదకి వస్తేనే డబ్బులు అట్లా వెళ్ళజల్తాయి సో ఆయనతో ఏమైనా స్పెషల్ మూమెంట్ ఉంటే షేర్ చేసుకుంటారు మా స్పెషల్ మూమెంట్ అంటే లవ్ కేమ్ టైంలో చాలా హ్యాడ్ ఎ వెరీ ఫన్ ఎందుకంటే ఆయనతో నేను అందుకు కొన్ని సినిమాలు చేశాను బట్ లవ్ కేమ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అండ్ ఆయన చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆపోజిట్ ఆర్టిస్ట్ ఆటోమేటిక్ నవ్వు వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ విత్ హిమ్ బట్ ఆయన చేసేటప్పుడు చాలా కంపోజ్డ్గా ఇట్లా చేయం అట్లా చేయం చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చారు ఇట్స్ కేమ్ నాట్ వెరీ వెల్ ఐ ఎంజాయ్డ్ వర్క్ విత్ హిమ్ అనమాట హాయ్ అన్న హాయ్ మీరు ఈ స్టోరీ విన్న తర్వాత అరే ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా నేనే చేయాలి అన్న అనిపించిన పాయింట్ ఏమైనా ఉంది అంటే బేసిక్గా నాకు ఫస్ట్ స్టోరీ వినిపించినప్పుడు నాకు ఆ బాండింగ్ బాగా నచ్చింది బ్రదర్స్ బాండింగ్ నచ్చింది ఎమోషన్స్ బాగా నచ్చినాయి అంటే కథ విన్నప్పుడు నాకు ఆ సీన్స్ వినేటప్పుడు నాకు ఫీల్ క్రియేట్ అయింది బేసిక్లీ దట్స్ వై ఐ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ మూవీ హాయ్ గోపజేత్ అన్న హాయ్ ఈ రామమాడ మూవీకి వెళ్ళాలంటే ఆడియన్స్కి మీరేం చెప్తారు ఈ మూవీకి వెళ్ళండి మీరు ఇది ఇది నచ్చుతుంది మీకంటే మీరేం చెప్తారు ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఏం చెప్పాలి ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు మీరు ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఈ సమ్మర్లో మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఒక పక్క కమర్షియల్గా మంచి సాంగ్స్
చావు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది దాని పేరే Come on!